with me to the book of Devarim, please. Vayan conmigo al libro de Devarim. Uh, chapter 3. Capítulo 3. Uh, if I can remember the password of my computer, I might be able to go in. <laughs> chapter 3, obviously, and we begin in verse 23. El capítulo 3 y comenzamos con el verso 23. And uh, I want to give a big muscle toe to Joey, who read the Torah this morning. How many enjoy that? <laughs> we are very blessed to have these teenagers as they grow up receiving, obviously, an aliyah and going up for the Torah after their bar, bar or bat mitzvah. So they must continue to uh, do so. Somos muy bendecidos de tener estos adolescentes eh, poder participar eh, luego de haber hecho su bat mitzvah y venir al frente y leer la porción por lo que deben de continuar haciéndolo. So, if you're a teenager and you're here and you haven't been keeping up with this, así que si eres un adolescente y estás aquí y no lo has estado haciendo, after your bar or bat mitzvah, después de tu bat mitzvah, we're looking for you. Les estamos mirando. <laughs> <laughs> so you can uh, have an opportunity to be a part of the Torah service. It is a blessing. Para que pueda tener la oportunidad de ser parte del servicio de la Torah, ya que es una bendición. This is a preeminent part of our worship as we open the oracle of Hashem. Y es una parte preeminente al nosotros eh, eh, ab abrimos el oráculo de Hashem. So thank you so much. And thank you also to uh, his sister and uh, his cousin who read from the Brita Hadesha and the Haftarah. Y gracias a su hermana y a su prima que también leyeron del Brita Hadesha y de los profetas. Okay, today I promise is going to be a short two hour <laughs> presentation. Y hoy les prometo que va a ser una presentación corta. So hang on. <laughs> Uh, you see here that all the references you have here in yellow are quite extensive. Y puedes ver aquí que todas las referencias que tienes en el color amarillo son bastante extensas. And you might have some other ones also from the different sources y you Y puede work ser with. que tengas diferentes otras eh, también provistas. Because this Torah portion, like any of the other Torah portions, is just packed with uh, just unbelievable word from Hashem. Así que esta Torah, al igual que otras Torah, está llena de mucha eh, palabra. So I'm just going to give you a short outline. Y le voy a dar un bosquejo corto. And it's going to cover, starting with verse 23 to 28, that Moshe is asking to see the land. Y del verso 23 al 28, Moisés está pidiendo el ver la tierra. It's more like going into the land. Es entrar a la tierra. Then you got the arguments to obey the law. Y luego tienen los argumentos para obedecer la ley. In chapter 4, we talked about the cities of refuge. En el capítulo 4 hablamos de las ciudades de refugio. Then we talk about the ten words. Y luego hablamos sobre las diez palabras. The Shema. El Shema. The uh, exhortation to obey Hashem. La exhortación para obedecer a Hashem. And the instructions given for conquest of the land. Y las instrucciones dadas para la conquista de la tierra. That's where we find ourselves. Ahí es donde nos encontramos. But today, there was a special reading earlier. Pero hoy hubo una, hubo una lectura especial. And it comes from the Haftorah of Isaiah. Y viene de la Haftorah de Isaías. And speaks about this uh, revelation to Isaiah. It talks about comfort, comfort, comfort my people, right? You remember hearing that? Y habla sobre esta revelación dada a Isaías sobre el consuelo, consuelo a mi pueblo. And what just happened this week? Y qué acaba de suceder esta semana? We just went through Tishbab. Pasamos por Tishbab. Obviously, a very dark and negative uh, time period Uno for... Israel. Un tiempo muy eh, oscuro y negativo para el pueblo de Israel. With everything that has taken place through history at that time. Con todo lo que ha sucedido durante la historia en ese tiempo. Now, starting in this Shabbat. Ahora comenzando en este Shabbat. And as I've uh, taught you before. Y como yo les he enseñado anteriormente. Hashem begins with justice. Hashem comienza con la justicia. But he also gives what? Pero él también da qué? Mercy. Misericordia. A way out. Una a way to return. Una manera para poder regresar. And this Shabbat starts with Shabbat Nachamu, with y this of seven Shabbats leading up to Rosh Hashanah. 
Y este Shabbat comienza con el Shabbat Nahamu, eh, eh, que nos lleva a Seven weeks leading to Rosh Hashanah. Siete semanas que nos lleva a Rosh Hashanah. All these half Torah readings are about the hope and the promise that Hashem has for us. Y todas estas porciones que vamos a estar leyendo son sobre la promesa y la esperanza que Hashem tiene para su pueblo. And then last week we, we began uh, the book of Devarim. Y la semana pasada comenzamos el libro de Devarim. It's known as Mishneh Torah. Que se conoce como Mishneh Torah. For the recount, like AJ was saying, of the um, travels and all the journeys and everything Israel has been going through the last 40 years. O los recuentos de todas las jornadas y de los viajes que Israel, Israel había estado pasando por los últimos 40 años. And we spoke a little bit about how Moshe took the time to expound on those events. Y hablamos un poquito de cómo Moisés tomó el tiempo de exponer en esos eventos. And we use uh, midrashically that Moshe was given the Torah in all 70 language. Y dijimos que a, languages, a, a yeah. Moisés se le dio la Torah en los eh, 70 eh, lenguajes. And we also spoke about how Moshe initially needed his brother to speak. Y hablamos cómo Moisés inicialmente necesitaba a su hermano para poder hablar. And after the first time he came down from the mountain, he never complained about his speech anymore. Y después de, haber, de bajar de la montaña, no volvió a quejarse sobre su habla. So how many believe, just like the song says, y cuántos de ustedes creen, al igual que dice la canción, that if you have an encounter with the great I am, there is transformation. Que si tú tienes un encuentro con el gran yo soy, hay transformación. So, we also spoke about the definition of godly leadership in a community. Y también hablamos sobre la definición de un liderazgo eh, devoto en la comunidad. Through the example given, obviously, Moshe Rabenu and the uh, election of Joshua. A través del ejemplo de Moisés Rabenu y la elección de Josué. That was last week. Eso fue la semana pasada. This week is about this term here. Y esta semana tiene que ver con este término que tenemos en pantalla. And this term is what? Y este término es Ba'et Hanan. Ba'et Hanan, the title of the Torah portion. Ba'et Hanan, el título de la porción de la Torah. We find Moshe, our main character, y nuestro personaje principal encontramos a Moisés is continuing his admonition to the people of Israel. Que está continuando su amonestación al pueblo de Israel. But this time he takes the time to interject his pero, own petition. Pero en este momento él toma de su propio tiempo para interponer su propia petición. Into the mix. A, la, a lo que estaba diciendo. We have spoken before that when we pray and we pray with a siddur Y ya hemos hablado anteriormente que cuando nosotros oramos y oramos con el Sidur, es for the purpose of bringing us a community together. Es para el propósito de orar como una comunidad juntos. The example that the Torah gives us and the principle of, of Torah, el ejemplo que la Torah da y el principio de la Torah, it's always about the good of the community as a whole. Siempre tiene que ver con el bien de la comunidad como un entero. But it also takes individuals to be able to carry that, that uh, goal. Pero también toma de individuos que puedan llevar a cabo esa, esa meta. And we have this very first verse here doing exactly that. Y tenemos este primer verso aquí haciendo exactamente eso. Notice that it's talking in first person is I pleaded. Eh, date cuenta que está hablando en primera persona. It is Moshe. Uh, going before Hashem in this special way to plead. Es Moisés yendo delante de Hashem en esta manera especial para hacer una súplica. Some people say beg. Algunas per per personas dicen eh, rogar, suplicar. He pleaded with the Lord at that time and he was saying. Él suplicó a delante del Señor en ese momento y él estaba diciendo. Oh Lord God. You who let your servants see the first works of your greatness and your mighty hand, you whose powerful deeds no God in heaven or on earth can equal, let me, let me again, I pray, cross over and see this good land on the other side of the Jordan, the good hill country, and the Lebanon. 
Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. It is very important to notice the placement of this plea. Es bien importante darnos cuenta la ubicación de esta súplica. This is not found where he was originally told he wasn't going to enter the land. Ya que no se encuentra donde originalmente se dijo que iba a entrar a la tierra. That was back in the book of Bat Midbar, the book of Numbers chapter 19. Y eso fue dicho en el, el libro de Bat Midbar. Para Shad Hukat. En, en el número capítulo 19 para Shad Hukat. That was a portion we spoke about the red heifer, you remember that? Y esa fue la porción que hablamos sobre la vaca roja. We had the incident at which time also Miriam, y his sister died. Y tuvimos el incidente en donde su hermana Miriam también muere. And the water from the rock dried out. Y la agua de la roca eh, paró de fluir. This is the time that Moshe is angered by the children of Israel's attitude. Y este es el momento en que Moisés eh, tiene coraje con el pueblo de Israel debido a su actitud. Because of their constant complaining. Por estarse quejando constantemente. Because of their lack of faith. Debido a su falta de fe. Because of their lack of trust. Debido a, a su falta de confianza. And he strikes the rock twice. Y él le, le, le pega a la roca dos veces. And he speaks to them with words that seal his fate. Y le habla a ellos con palabras que sellan su destino. It is here that he and Aaron are told they will not enter the land. Es aquí donde se le dice a él y a Aarón que ellos no van a entrar a la tierra. So why didn't Moshe in that very instant ¿Y por qué Moisés en ese mismo instante pleaded then Hashem to have mercy on him? Le suplicó a Hashem que tuviera misericordia. And to remove this decree over him. Y que removiera este decreto sobre él. And instead he does it here. Y en vez entonces lo hace aquí. And the timing is this is right after this y, is right after y esto sucedió justo después that Moshe's leadership had just defeated the kings of Sihon and Og. Que el liderazgo de Moisés había derrotado los reyes de Sihon y de Og. The sages say that this is done with some sort of timing behind it. Y los eruditos dicen que esto es hecho con un cierto tipo de eh, timing de, de, de tiempo. We, del mismo. we have a common term that says timing is everything in our culture, right? Y nosotros tenemos un decir aquí que eh, en el momento que sucede algo es todo en nuestra cultura. Yeah, you got to strike while the iron is hot or uh, it's an idiom for you do it while the best opportunity is. is it? Es un modismo que lo que quiere decir es que lo haces cuando es la mejor oportunidad. So if timing is everything, Moshe knew Hashem was angry with him. <laughs> y Moisés sabía que Hashem estaba molesto con él. So he waited a little bit longer. Así que él esperó un poquito más. Maybe he had waited a little bit just to prove himself that he really trusts Hashem. Y él tal vez esperó un poquito más para probarse que él sí confiaba en Hashem. This is not unlike us. Y esto no es a diferencia de nosotros. How many here has anger Hashem? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho que Hashem eh, tome coraje con nosotros? I know I have. Yo sé que yo lo he hecho. That's okay. You, know, you don't have to lift your hands. <laughs> he, he knows. <laughs> but what I'm saying with that is maybe we do it immediately as a reflex. Or maybe we just wait. Oh, I get. I guess I gotta do more and then I bring it. To prove that I really mean it. Para probarle que realmente yo, esas son mis intenciones. Before I request for that decree that has come up, up upon me, that justice that's coming, which I know. Antes de que yo eh, le, pida, le pida sobre ese decreto, esa justicia que va a venir sobre mí. Because he's a righteous God. Porque él es un Dios justo. And he doesn't lie. Y él no miente. So, look here, the expression that you see here in red, where it says, Oh Lord God. Mira aquí la expresión que vemos en rojo donde dice, oh Señor Dios. Really doesn't convey the power of what you're doing. It looks like you're repeating yourself. Eso se ve como que lo que estás haciendo es repitiéndote a ti misma. 
But in our vernacular, in our language, Pero en nuestro vernáculo, en nuestro lenguaje, we, we could use this podemos, commonly. Podemos usar esto comúnmente. But in Hebrew, Pero en Hebreo, what it's really saying is Adoni, or my God, Hashem, His name. Lo que está diciendo es Adoni, o su nombre, Hashem. Yudhevahe. Yudhevahe. He's calling on His name. Está llamando a su nombre. The Rambam, or Rabbi Moses Maimonides, el Rambam, o el Rabbi, el Rabino Moises Maimonides, which is a Sephardic Rabbi from the medieval age, el cual es un eh, Rabino Sefardico de la Edad Media, he makes his point on the order of this expression. Hace su punto en el orden de esta expresión que encontramos aquí. He states that every time you find this order you find here, y él dice que cada vez que tú encuentras esta orden que vemos aquí, stating the eternal or you have have he, eh, the eh, tetragrammaton, declarando el eterno o yud he o el tetragrammaton, it signifies an attribute of mercy. Esto significa un atributo de misericordia. And whenever you find the uh, term adon o adoni, my Lord, y donde quiera que tú encuentres el término Adom o Adoni, or sometimes Elohim, o en ocasiones Elohim, you find the attribute of justice or judgment. Tú encuentras el atributo de justicia o de juicio. In other words, what the Rambam is saying here is that Moshe, by using this repetition, en otras palabras, Rambam lo que está diciendo que es al Moisés, al usar esta repetición, of God's name and attributes in the order that he's stating it, en el, del nombre de Dios y sus atributos en el orden en que lo está declarando. What he's actually saying is, Lord of judgment in the attribute of mercy. Lo I que come realmente you. él está diciendo es, Señor de juicio en el atributo de misericordia. So what he's saying, I know I've received that judgment. Eh, por lo que, lo que él está diciendo es, yo sé que yo recibí ese juicio. But I'm going before you in your attribute of mercy. Pero estoy yendo delante de ti en el atributo de misericordia. For you to remove this decree over my life. Para que tú puedas remover este decreto sobre mi vida. How many of you have done that? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? If you don't realize that, again, he starts with justice. Si tú no te das cuenta, nuevamente, él comienza con justicia. But he always gives the what? The pero, mercy. Pero él siempre da la misericordia. It is at this point that Moshe turns the attention now to himself. Es en este momento en que Moisés ahora trae la atención a sí mismo. Time is short. Porque ya el tiempo está corto. And Moshe is saying, like they say in that movie, this is my moment. Y Moisés <laughs> está diciendo, este es mi momento. He knows that He has little time. Él sabe que le queda poco tiempo. But he also knows that the Almighty, the El Shaddai, the Elohim that created heaven and earth. Pero también él sabe que el Todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, el Creador de los cielos y la tierra. And he goes right in hand with what they were saying here before AJ was saying. Y va a la mano con lo que estábamos diciendo aquí, con lo que AJ estaba diciendo. He's the only one that has that power and the mercy. Es el único que tiene ese poder y esa misericordia to change the decree over his life. para cambiar ese decreto sobre su vida. Moshe, maybe now, is showing uh, his extensive resume of all the things he has done for Hashem over the 40 years. Y Moisés ahora puede ser que está mostrando su eh, resumen extenso de todas las cosas que él ha hecho eh, durante en los últimos 40 años. En los últimos 40 años. All his avodah, all his servant, to try to convince the Almighty one to, his, to change the decree. Todo su avodah, todo su servicio para tratar de convencer al Todopoderoso de que cambie su decreto. And you see here that Moshe says, uh, the Torah says, Vayechanan, he pleaded. Y tú ves aquí que la Torah dice que Moisés dijo Vayechanan, él suplicó. It doesn't say the term in, in Hebrew, Vayechpalel. Y no dice el término en hebreo, Bait Palel. Which means pray. El cual quiere decir orar. This is a supplication. Esto es una súplica. So, for most people, for most people, Así que para la mayoría de las personas, sometimes they say, oh, you just gotta go and pray. Oh, tú solo tienes que ir y orar. Okay, how? Y cómo lo hacemos. 
Well, in the Hebrew mindset, en la mentalidad hebrea, you're going to see here when I bring out all these different types of prayers. Tú vas a ver aquí cuando yo traiga todas estas diferentes tipos de oraciones. And you need them all. Y las necesitas todas. You ready? Are you ready? Okay. <laughs> so what about prayer? Last week, we had an opportunity, those who are in the yeshiva, and even they opened it up for those who were watching the uh, Ahabat Amin. La semana pasada tuvimos una oportunidad para aquellos que estaban en la yeshiva y aún los que no estaban, eh, porque lo abrieron para todo el mundo. Uh, and one of the teachings from Rabbi Bernstein was when he spoke about the five types of prayers. En uno de los eh, eh, enseñanzas de el rabino Bernstein él trajo el tema sobre las eh, oración now las what, tipos de oración yes now remember what we just went through here just in the last hour ahora recuerda lo que nosotros acaba de pasar aquí durante la última hora Moshe in his Torah portion here and throughout his life exhibited forms of prayer Moisés en la, en la porción de la Torah y a través de su vida exhibió diferentes formas de oración. Yeah. And for a practicing Jew, the custom is of at least praying three times a day. Y para un judío, la costumbre es orar tres veces al día. And then they learn it out of this Torah portion. They learn it out of this Torah portion. Y lo aprendieron de esta porción de la Torah. Right, when you do the Shema. Cuando haces el Shema. When you're on your way, when you arise. Cuando te levantas. And when you lay down. Acuestas, three times a day. Tres veces al día. Our sages May their memory be blessed. It's also known as Hasal. Explain that the prayer is fundamental in Judaism. Eh, y nuestros eruditos que su memoria sea bendecida o Hasal explica que la oración es fundamental en el judaísmo. Prayer, according to Hasal, is actually the worship of the heart. La oración, de acuerdo al Hasal, es realmente la adoración del corazón. And one of the pillars, one of the pillars upon where the world. Rest. Y uno de los pilares sobre el cual el mundo descansa. Just wrap your thought around that. Eh, medita en eso. One of the pillars where the world rests is Un, prayer. Uno de los pilares en el cual el mundo descansa es la oración. And we have spoken before about the power behind the spoken word. Y nosotros hemos hablado anteriormente sobre el poder detrás de la palabra que hablamos. And especially the inner secrets of the Hebrew language. Y especialmente los secretos internos del idioma hebreo. We find out that Hebrew verbs. Y podemos encontrar que los eh, verbos en hebreo. As I was talking to Joey last night, he's very interested in learning the uh, the uh, Hebrew language, especially the modern Hebrew. Como estaba hablando con Joey anoche, él está muy interesado en aprender el hebreo moderno. And it's not easy how you conjugate all these different verbs. Y no es fácil el conjugar estos verbos. Because you can have things that might seem identical in your translation Porque tú puedes tener cosas que pueden parecer idénticas en la traducción and are totally different in their meaning and they're not synonyms pero son eh, completamente diferentes en sus significados y no son sinónimos this is why it's very important to know that a prayer is not always just a prayer y por, es por eso que es tan importante saber que una oración no es siempre una oración and a careful attention should be played to the terms being used y se le debe de prestar un cuidado especial a los términos que son usados. The order and the context in which they are being used. También al orden y al contexto en el cual son usados. In Hebrews 5.7. En Hebreos 5.7. If you know this book was written to the Achim Mashiach or what, the believers that were Jewish. Y este, este libro fue escrito para las eh, los judíos que eran creyentes. It says, in the days of his life on earth, Yeshua offered up both prayers, plural, pleas, plural, with loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Y Adonai, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Look what it says here in the Midrash Tankuma. It's a uh, commentary from the 5th century. 
Y mira lo que dice aquí en el Midrash Tankuma, que es un libro de comentarios del siglo, del quinto siglo. Making a reference to Parasha Be'at Hanan. Que hace una referencia a la Parasha Be'at Hanan. And he breaks down all the words used for prayer. Y él eh, rompe todas estas palabras que se están usando para la oración. Let's look at some of them. Y vamos a ver algunas de ellas. Tefila. Tefila. Says there comes from Peliel, which is basically what I told you before, Peliel. Y sale de la palabra Peliel, Peliel. Which means is to, to judge, el cual quiere pass decir, justice. El cual quiere decir juzgar justicia. But if you read it, most people think when they read prayer comes from the Latin, the word in Latin is to beg. Y la mayoría, y las personas cuando lo, lo leen, piensan que viene del latín, lo cual es... Eh, robar, robar. Here's another one. Aquí hay otra, tejina. Which means beseeching, uh, implorar. Implorar, gracias. Okay. So there's two types of prayer right there. Aquí hay dos tipos de oración. Remember I told you Rav uh, Bernstein taught on five of them. Recuérdate que te dije que Rabbi Bernstein nos enseñó cinco. And I know Rabbi Shapira at least taught in at least seven of them. Y yo sé que Rabbi Shapira ha enseñado al menos siete. But I'm going to bring more. <laughs> Pero yo les voy a traer más. <laughs> so, some of them might fall in broader categories. Y algunas de ellas pueden caer en unas categorías más amplias. But you can see how it is viewed in the Hebrew language. Pero tú puedes ver cómo son vistas en el idioma hebreo. Y a veces pueden ser descritas con el mismo término. And in the same fashion. Y de la misma manera. Se acá. Se acá. Se acá. Shouting. El gritar. Have you shouted to Hashem? ¿Alguna vez tú has eh, gritado a Hashem? Eh, Se acá. Acá, crying es llorar. it's a form of prayer es una manera de orar. there's some people crying just hay, today hay just this morning esta just mañana this afternoon personas, eh, llorando. it's a form of prayer es una manera de orar. Shevea, wailing Shevea, eh, es, eh, gemidos or gemidos, something right? gemidos, lamentos mm -hmm. renana Which is basically what they were doing, singing. Renana, que es básicamente lo que estaban haciendo, cantando. Okay. Let's go through seven first. Peguía. Vamos a ver la número siete, Peguía. Which is touching. I like this one. Or confrontation. El, el cual es tocar o confrontación. Look at the term is. When you confront Hashem. Mira, eh, mira cuando tú confrontas a Hashem. I'll give you the example of Yaakov. Le doy el ejemplo de Jacob. With the sulam, with the ladder. Con la escalera. He had a confrontation. Él tuvo una confrontación. He touched. Él tocó. He struggled. Él, él He made contact. Batalló, hizo, tuvo contacto. That's a type of prayer. Eso es un tipo de oración. Okay. So let's start, for example, tefila on the top. A little bit more on tefila. Y vamos a abundar un poquito más en la primera tefila. It's a prayer that opens your heart to Hashem. Es la oración que abre tu corazón And para Hashem. And you do it in a submissive fashion. Y lo haces en una manera es, es sub, sumisa. It's a conversation. Es una conversación. While you're self-evaluating yourself. Cuando te estás evaluando a ti mismo. If you're not taking a hard look at yourself when you pray. Si tú no estás eh, mirándote eh, honestamente cuando tú estás orando, an honest look. Una, un, un vistazo honesto, When you are in his presence, cuando tú estás en su presencia, how then can you bring your petitions before him? ¿cómo entonces vas a poder traer las peticiones delante de él? So if you notice, there's an order to prayer. Así que si te has dado cuenta, hay un orden para la oración. Remember this, our Father who is in heaven, hallowed be thy name. There's an order to prayer. Se, ¿se recuerdan la oración, nuestro Padre que está en los cielos, hay un orden para la oración. Before bringing your petitions. Antes de tú traer tus peticiones delante de él. The other one there, there's a one that is called shelar o atirá. 
Hay otra ahí que se llama Shela o Atira. Which you'll see here in, I'll bring them all up. It's bringing your request. Es cuando tú traes tu petición. You're asking the master of the universe to intervene in your behalf. Y le estás pidiendo al maestro del universo que intervenga por parte. That's the most common form of prayer. Y esa es la manera más común de oración. Most people go immediately before Hashem with a request. La mayoría de las personas van inmediatamente delante de Hashem con un pedido. Oh God, if you can give me this, I can then go to the shul. Señor, si tú me puedes dar esto, entonces yo puedo ir al shul. The easiest type of prayer is just go to Hashem and request. La manera más fácil de la oración es ir delante de Hashem y pe hacer un pedido. But I give you this, that even the simplest form of prayer can be a thought. Pero aún la, la manera más sencilla de la oración puede ser un pensamiento. It could be a non-verbal intercession. You're doing it in your mind. Puede ser una intercesión que la estás haciendo en tu mente, no From es verbal. From within you. De que sale dentro de ti. As AJ said, well, his pastor shared that if he, uh, Davi could share and put his soul out there and tell him, hey, you need to pray. <laughs> <laughs> eh, como AJ dijo, este, que tenemos que orar. Yeah. It's basically the acknowledgement that God is omnipresent and omniscient. Es básicamente el reconocimiento que Dios es omnipresente y omnisciente. And his all-knowing power is in our lives. Y su poder está en nuestras vidas. There is also a form of prayer that is done through our service to him. Y también hay una manera de oración que es, es hecha a través de nuestro servicio para él. Let's call Abodá. Y eso se llama aboda. We are physically demonstrating with our actions and work and through our submission and obedience. Nosotros estamos físicamente demostrando con nuestras acciones, nuestro trabajo y nuestra eh, eh, obediencia y el someternos. We are acknowledging that we're communicating and walking a life that demonstrates we are in fellowship with him. Y nosotros estamos reconociendo y estamos comunicando y estamos caminando una vida que demuestra que estamos en camaradería con Él. Let me show you this one here called the Amidad, the standing prayer. Y permítame enseñarle esta, la Amidad, que es la oración eh, de pie. We do at least three of these parts of the Amidad normally here in the uh, service when they do liturgy. Y durante la liturgia nosotros hacemos eh, tres de las partes de esta. Especially when we open a, uh, one, of the one of the books, we bring out more liturgy. Especialmente cuando eh, damos comienzo a uno de los libros, eh, traemos más liturgia. And usually the Amidah is referred to as the standing prayer. Y la Amidah eh, se refiere a una oración eh, de pie. For the most part, Jews pray standing up. Y para la mayoría, eh, los judíos oran eh, de pie. This is where they pick, where they stand. Y de ahí es donde lo sacan. Why there's 18, or actually 19 benedictions just in the Amidah. Y aunque hay... Eh, Blessings. Eh, 18 eh, bendiciones en el Amidah. And it starts with the blessings of the fathers, the avod. Y comienza con las bendiciones del Padre, el avod. Yes. And it, the, the first three that we practice, we end up with the Geburot, which is one of Miriam's favorites. Y la, y las the power que of nosotros, the resurrection. Para, eh, oramos, eh, nosotros hacemos la, el poder de la resurrección. So, the reason I put this term here is the acknowledgement of the standing goes hand in hand at what you see over my head here in Hebrew. Y la razón por la que yo eh, puse esto aquí es, es por el, recon el reconocimiento de estar parado va a la mano con lo que dice aquí arriba en hebreo. Which is da livne mi ata omen. Lo que dice ahí en hebreo. Da livne mi ata omen. What it means is know whom you're standing lo que quiere decir es eh, sepas de a quién know who you standing standing on de, 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 de quién debajo de quién tú estás parado now awesome is the rest of the word that comes from the word awe 
eh, maravilloso es lo que viene del resto de la palabra de, de esplendor. So you're in awe of estás, something. Ajá, estás en maravillado. Per, o perplejo. Perplejo, o estás sí. perplejo. So, when we say in English loosely, oh, that's awesome. Y cuando nosotros decimos en español, eh, oh, eso es algo maravilloso. I bring this term to common. Ese término lo traigo a algo común. Because knowing who I'm standing under. Porque el saber de quién debajo tú estás parado. Is whom I need to be in awe. Es de quién yo tengo que estar perplejo. Do you understand the power of the words? Entiendes el poder de las palabras. So this is how each And every one of these examples are prayers, types of prayers. Y estos son, eh, cada uno de estos son ejemplos de tipos de oraciones. The question is, how many of these you practice? Y la pregunta es, ¿cuántas de estas tú practicas? Are you only in the petition? Está, you, ¿Estás tú solo en la petición? Are you only here? ¿Estás aquí? Are you only in the uh, tefila, or are you only reading from a, a prayer book? Estás tú en la tefila o leyendo solo de un libro? Or do you understand that all of these are part of the process of prayer in our lives? O entiendes tú que todas estas son parte del proceso de la oración en nuestras vidas. You, you've seen it through Moshe right now. Lo viste a través de Moisés ahora mismo. Here he was accustomed to pleading for the people. Él estaba acostumbrado a su, he was hacer accustomed to coming por el pueblo. between Hashem and the people. Él estaba acostumbrado a ser un intermediario entre Hashem y el pueblo. Now he's pleading for his own life. Y ahora él está suplicando por su propia vida. So he understands that community came first. He, he understood that community came first. Él entendió que la comunidad venía primero. But it also affects you on a personal level. Pero también te afecta en un nivel eh, personal. And this is what the sages teach in, in, in Torah principle is. Y, es, y los eruditos enseñan el principio de la Torah es. That your needs, your pleads, your prayers. Que tus necesidades, tus oraciones. Affect the whole. Afectan el entero. The whole house of Israel. Afectan la casa entera de Israel. So maybe now. Así que tal vez ahora. When you pray. Cuando tú ores. It will bring that into a different perspective. Lo vas a ver en una perspectiva diferente. Let's move on. Continuemos. In verse 26 it says, But the Lord was wrathful with me on your account and will not listen to me. The Lord said to me, Enough. Never speak to me of this matter again. Verse 26. En el verso 26 dice, Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Adonai, Basta, no me hables más de este asunto. Moshe is a prefigure of the Messiah. Moisés en una prefigura del Mesías. And in this example, we can compare this passage with a direct parallel or comparison to when Messiah was in Gethsemane. Y en este ejemplo, nosotros podemos comparar este pasaje con la interacción de nuestro maestro Yeshua en el Getsemaní. Moshe wanted to bring Israel into the land. Moisés quería traer a Israel a la tierra prometida. And the fact is Yeshua wanted to bring his people into the messianic kingdom. Y el hecho es que Yeshua quería traer a su pueblo a la era mesiánica. Instead, he found himself needing to die for the nation. Y en vez, él se encontró él mismo teniendo que morir por la nación. And he pleaded to the father to remove the decree. Y él le suplicó al padre que removiera el decreto. Let's read Mark chapter 14, 35 and 36. Leamos Marcos 14, del 35 al 36. Let's get that handheld mic here. Mark chapter 14. Let's turn it on. 
We'll start in verse 35. Going a little farther, he fell to the ground and began praying that if possible, this hour might pass him by. And he was saying, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Marcos 14, 35 al 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de, de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Of course, the cup was not removed from our Messiah Yeshua. Y claro que la copa no fue removida de nuestro mes Mesías Yeshua. And it wasn't removed from Moshe. Y tampoco fue removida de Moisés. Notice here the difference between Moshe and Yeshua. Mira la diferencia aquí entre Moisés y Yeshua. The Lord stopped Moshe from prayer. El Señor paró a Moisés de que orara. I didn't say it. It says it right here. Yo no lo dije, lo dice aquí mismo. It says enough. Y dice suficiente. He stopped him from praying. Lo paró de que continuara orando. Look at what the Midrash says about this in the Deuteronomy Rabbah. Y mira lo que el Midrash dice sobre esto en el Deuteronomy Rabbah. Rabbah. It's a very interesting story about this interaction. Y es una oración bien interesante sobre... Una historia. Es una historia bien interesante sobre esta interacción. It states that Hashem issued orders to his angels to lock the gates of heaven to keep Moshe's prayer from penetrating. Y dice que Hashem dio órdenes para que los ángeles cerraran los portones de los cielos para evitar que la oración de Moisés entrara. And I remind you the words of Yeshua over Kifa. Y les recuerdo las palabras de Yeshua sobre Kifa, sobre his Pedro. Di his disciple in Matthew 16. Su discípulo en Mateo 16, 16, verso 9. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will have been forbidden in heaven and what you permit on earth will have been permitted in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. This is to testify of the power of prayer, faith and trust. Esto es para testificar el poder de la oración de la fe y de la confianza. It appears that Moshe could have continued prayer and appeal his case. Y aparece, aparece como si Moisés pudiera haber continuado eh, eh, apelando su caso. Before the Lord. Delante del Señor. But he eventually relinquished at the request of the will of the Father. Pero él eh, eh, eventualmente dejó de hacerlo al pedido de la voluntad de su padre. He accepted his sentence. Moisés aceptó su sentencia. He understood he needed to die in order for Israel to come into the land. Y él entendió que él necesitaba morir para que Israel pudiera entrar a la tierra. He then willingly elected his fate for the sake of his beloved Israel. Y él eh, voluntariamente eligió eh, aceptar su destino por el bien de su amado Israel. Look what it says here in uh, the words in Deuteronomy chapter 4 verse 21 and 22. Y mira lo que dice aquí en las palabras de Deuteronomio 4 del 21 al 22. Out of the mouth of Moshe says, I will not cross over the Jordan or enter the good land that Adonai your God is giving you for an inheritance. Y Adonai se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Adonai, tu Dios, te da por heredad. If you understand the concept of merit that we have spoken before here, y si tú entiendes el concepto de, del mérito del cual nosotros hemos hablado aquí anteriormente, then you will understand that when the Midrash speaks about Moshe dying in the wilderness, entonces tú vas a poder entender que cuando el Midrash habla sobre Moisés muriendo en el desierto, along with the generation of all the Israelites who did die in the wilderness, junto con la generación de todos los israelitas que murieron en el desierto, and did not enter the land, y no entraron en la tierra, He was in fact in perfect position to bring them into the land at the time of the resurrection. Él estaba eh, de hecho en una posición perfecta para traerlos a ellos en el tiempo de la resurrección. Even though they did not possess the merit to do so. Aun cuando ellos no poseían el mérito para hacerlo así. Moshe did. Moisés sí. He died and lent his merit to enter. 
él for the people to enter. Él murió y prestó su mérito para que el pueblo entrara. This is direct parallel to the Messiah Yeshua. Y esto es una paralela directa para el Mesías Yeshua. Who share the same fate with his people and his generation. Que que compartió eh, la la su destino con su pueblo y su generación. He allowed the Romans to execute him. Él le permitió a los romanos que lo ejecutaran. He was buried he uh, with his generation. Y él fue enterrado con su generación. But his merit at the time of the resurrection. Pero su mérito en el momento de la resurrección. We all have the privilege to entering into the land. Nosotros tuvimos el privilegio para poder entrar a la tierra. Tenemos el privilegio. Tenemos el privilegio de entrar a la tierra. Entering into the kingdom. Y el entrar al reino. Coincidence. Y no es coincidencia. You see the parallels in the Torah. Ves los paralelos en la Torá. You see why Moses is a picture of the Messiah. Ves por qué Moisés es un retrato del Mesías. Let's move on. Continuemos. I'm going to finish with this. Y voy a terminar con esto. Most people say, well, in Judaism they don't teach about Isaiah 53. <laughs> eh, la mayoría de las personas dicen que en el judaísmo no se enseña sobre Isaías 53. Well, if you know Torah, if you know their writings, if you know the Messiah, pero si tú sabes la Torah, si tú sabes los escritos, y si tú sabes, conoces al Mesías, then you can bring it to them when they inquire you know what about this Yeshua Entonces, tú lo puedes traer a ellos cuando ellos preguntan sobre este Yeshua. I just made you the connection between Moshe Rabbeinu and Yeshua Acabo de hacer la conexión entre Moisés y, me, y Yeshua all the imagery and all the symbolism todo el simbolismo yeah and the imagery y el, la imagen de la, la imagen exacto y la imagen of the suffering servant del siervo sufriente in Isaiah 53 que se ve en Isaías 53 why por qué because we just said that Moshe had died for his generation porque acabamos de decir que Moisés había muerto por su generación in the wilderness en el desierto in order to give them merit so they will have an entry during the resurrection para poderles darle darle un mérito para que ellos pudieran tener una entrada en la resurrección Messiah Ben Joseph Mesaya Ben José, who you can find in their scriptures, el in cual, their writings, el cual tú puedes encontrar en sus escrituras, the suffering servant, el siervo sufriente, who came and died, who has to come and did come and die for his generation for the Jewish people to end, que vino y murió para la generación de de lo de las personas judías para que pudieran entrar. And they use in their writings that you can find here in Tractate Sota 14a. Y ellos usan en 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 sus escrituras y tú lo puedes en, encontrar en el Sota 14. Where it's mentioning this is part of the Talmud in the order of Nashim, which means it's one of the orders of the uh, Mishnah. El cual esto es uno de los ordes de órdenes del del Mishnah. Uh -huh. Del Mishnah. You see that in this tractate they use the very same verse found in Isaiah 53. Y tú puedes ver que aquí que en este eh, en este escrito eh, utilizaron el mismo verso de Isaías 53. To prove their point about that suffering servant. Para poder probar el punto sobre ese siervo sufriente. You find it in Isaiah 53:12. Y lo encontramos en Isaías 53:12. Where it reads therefore I will give him a portion with the great and he will divide the spoils with the mighty because he poured out his soul you remember what he said? Pouring out his soul unto death and was counted with the transgressors. Por tanto, yo les daré para con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores so he made himself sin right por lo que él se hizo pecado he was counted with them él fue contado con ellos isn't this the prefigure of Yeshua himself who at the execution stake became sin ¿Acaso no es esto eh, 
un ejemplo uh -huh. de Yeshua mismo que en el madero que en el madero cargó todos los pecados cargó todos los pecados del mundo this is exactly the figure that they're using also for Moshe another es, man esta es exactamente la figura que están usando para Moisés which they constantly hombre. fight and say no 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 man can take the sins of the people donde ellos constantemente eh, pelean y dicen que ningún hombre puede tomar los pecados de otras personas. So which one is it? Así que ¿cuál It's es? In your writings. Eso está en, tu es en tus escritos. <laughs> so it says, anytime you see this word uh, in verse there where you find in the, I think the number of the verse is 12, the word therefore. Y cada vez que tú veas eh, la palabra por lo tanto en las escrituras, It denotes a continuation of a thought. La misma denota una continuación de un pensamiento. So I'm going to read verse 11 also now. Así que ahora voy a leer también el verso 11. And this brings it home. This brings it home. This basically closes the door on y this. Et, y esto básicamente lo, lo trae a un, a un fin. A un cierre. A un cierre. As a result of the anguish of his soul, it says here, he will see it and be satisfied by his knowledge. The righteous one, my servant, will make many, will make many righteous, and he will bear their iniquities. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Well, hold this. Moshe, the, is Moshe divine? Es Moisés divino. How can he carry the inequities of all the people? ¿Cómo él puede cargar las iniquidades de todas las personas? But that's their teaching. Pero eso es lo que ellos enseñan. This is the Messiah. Este es el Mesías. The real Messiah. El Mesías verdadero. The divine Messiah. El Mesías divino. The one who was given for all generations to carry all generations' iniquities over him. El que fue dado para que cargara todas las iniquidades de todas las generaciones. So you have that perfect correlation. Así que tú tienes esa correlación perfecta Lining up Jewish thought que alinea el pensamiento judío to the suffering servant that atones with their own life for the sake of Israel. Al siervo sufriente que expía para su propia vida por el bien del pueblo. I know I told you many times that the Torah, the oracle of the eternal one, yo sé que yo les he dicho muchas veces que la Torah, el oráculo del de Padre eterno, is all about the works and revelation of Yeshua the Messiah. Tiene que ver todo con la, los, el, el, las obras y la revelación de Mesías Yeshua. We all have been entrusted to carry a todos se nos ha encargado el llevar live holy lives el vivir vida santa to bring him honor Kiddush Hashem el traerle honor a él Kiddush Hashem and to bring the Besorah the good news of salvation to the world y el traer el besorá, las buenas nuevas de salvación al mundo today this is the exhortation that we should take from Parasha y, es, y esta es la exhortación que debemos de sacar de la de la de la parsha de hoy to obey Adonai with all your heart with all your soul and with all your mind el obedecer a Adonai con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echat. Amén. Shabbat Shalom, let's stand and have a word of prayer. Avino Malkinu, come before you, Abba, recognizing only you are king. Thank you, Father, for allowing us to enter your courts. We do it humbly. We do it, Father, acknowledging that without the blood of Messiah, we don't have access. Thank you for giving his life so it could atone for the iniquities of those who were before us, for the iniquities of today or those who are coming on the future. Thank you for that gift, the perfect gift. Thank you for, because they look beyond themselves and they carry themselves in an exemplary fashion, giving themselves for the good of many, the good of nations, the good of the world. Father, may we have, Father, the, the, not only the knowledge, may we discern through your spirit to go before you and know how to pray in all circumstances so that in that prayer, 
the, the manifestation, the power of your Ruach will be effective. Not only for those who are present, but those who are coming. But also, Father, to exemplify the works of those who have come before him, the merit of those that came before him, the merits of your son, Yeshua. I thank you and I bless you. Beshem Yeshua, we pray. Amen. All right. Eloheno vi Elohe aboteno, barehenu ye baracha ham shulshet batora hate haketu va al yede Moshe avdeka ha amurai meti aharon uvanav kohanim am kedosheka ka amur. Our God and God of our fathers. Bless us with your threefold blessing written in the Torah by Moshe, your servant, and pronounced by Aaron and his sons, the Kohanim, your holy people, as it is said. May the I bless you and keep you. May it be your will. May the I make his face shine on you and be gracious unto you. May it be your will. May the I turn his face towards you and establish peace over you. May it be your will. Ken Yehi Ratzon. Yaer Adonai Panavelecha Vihuneka. Ken Yehi Ratzon. Isa Adonai Panavelecha Yasinlecha Shalom. Ken Yehi Ratzon. Amen. Amen. Thank you all for joining us online. Thank you all for coming today. Shabbat Shalom. Shavuot Tov. Looking forward for next week. If you have any prayer requests, go to our website, put it on the prayer request box, and we will contact you. Shavuot Tov. Shabbat Shalom. Shavuot Tov.